আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমরিনাজ মমি শুরুতে এই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম পালিত হচ্ছে জেল হত্যা দিবস কুশিলবদের মুখোশ উন্মোচনে তদন্ত কমিশন নিয়ে কাজ শুরুর চিন্তা চলছে জানালেন ওবাইদুল কাদের বাংলাদেশে সশস্ত্র সামরিক সরঞ্জাম রপ্তানি বাড়াতে চায় যুক্তরাজ্য বরিস জনসনের সাথে শেখ হাসিনার সাক্ষাৎ বজ্রপাতে প্রাণহানি ঠেকাতে আগাম সতর্কতা যন্ত্র স্থাপনের উদ্যোগ প্রথম পর্যায়ে বসানো হবে সাত শতাধিক মেশিন এবং আবুধাবিতে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাঁচা মরার ম্যাচে রাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে ভারত শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত আজ জেল হত্যা দিবস পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর দ্বিতীয় কলঙ্কজনক অধ্যায় এই দিনটি পনেরো আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজুদ্দিন আহমেদ এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে এই দিনে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এর আগে পনেরো আগস্টের পর এই চার জাতীয় নেতাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয় জাতি আজ জাতীয় চার নেতাকে যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে দেশের ইতিহাসের অন্যতম বর্বরোচিত এই কালো অধ্যায়টি স্মরণ করছে এ উপলক্ষে রাজধানীর ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে প্রথমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ও পরে আওয়ামী লীগের পক্ষে সিনিয়র নেতারা শ্রদ্ধা জানান এরপর বনানী কবরস্থানে জাতীয় নেতাদের কবরে শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ এ সময় দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন রায় কার্যকরের পর জেল হত্যার নেপথ্যের কুশিলবদের মুখোশ উন্মোচনে তদন্ত কমিশন নিয়ে কাজ শুরুর চিন্তা করছে দলটি পনেরোই আগস্ট ঘটানো হয়েছিল আমাদেরকে অভিভাবক অভিভাবক শূন্য করে বঙ্গবন্ধু হত্যা বাণী জাতি অভিভাবক শূন্য আর তেসরো নম্বরে জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ড আমাদেরকে নেতৃত্ব শূন্য করে দেব বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে শক্তিকে নেতৃত্ব শূন্য করে দেব এবার বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের খবর বাংলাদেশে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম রপ্তানি বাড়াতে চায় যুক্তরাজ্য গ্লাসগোতে জলবায়ু সম্মেলনের এই আয়োজক দেশের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই প্রস্তাব দেন এদিকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যে অবস্থান করা দণ্ডিত সব আসামিকে ফেরত চায় বাংলাদেশ লন্ডনে স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে এ বিষয়ে কর্মকৌশল নিয়ে আলোচনা হবে বলেও জানান তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকার প্রিস চার্লসের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে কপ টোয়েন্টি সিক্স এর সাইড লাইনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এছাড়া সাইড লাইনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে মত বিনিময় করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন টুডো জলবায়ু পরিবর্তন এবং উন্নয়ন ইস্যুতে আলোচনা করেন দুই সরকার প্রধান এ সময় প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ উদ্যোগ এবং চাহিদা তুলে ধরেন জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার সাথে নারীদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্লাসগো উইমেন্স লিডারশিপ অন জেন্ডার ইকুইটি অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় তিনি এ কথা জানান এর আগে কপ টোয়েন্টি সিক্সের প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী গ্লাসগো থেকে আরও জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানে নারী তথা লিঙ্গ সমতার বিষয়টি যাতে কোনোভাবেই সবকিছুর আড়ালে চলে না যায় সে লক্ষ্যে সম্মেলনের সাইড লাইনে প্যানেল আলোচনার আয়োজন করে স্কটল্যান্ড সরকার এতে অংশ নেওয়া বিশ্ব নেত্রীরা বলেন জলবায়ু পরিবর্তন এখন সাধারণ কোনো সমস্যা নয় বরং এটা সবার জন্যই মানবাধিকার ইস্যু যা অন্যান্য মৌলিক অধিকারকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে 
বক্তারা বলেন লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার সাথেও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুটি নিবিড়ভাবে জড়িত জাতীয় আন্তর্জাতিক কর্মকৌশলে তাই নারী কন্যা শিশুদের সম্পর্কিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি জানান বিশ্বনেত্রীরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় নারী অধিকার সুরক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অবস্থান ও তার সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী বলেন জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুর সমাধানে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে তার সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রধানমন্ত্রী জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সারা বিশ্বব্যাপী নারীরাও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর এতে করে বাংলাদেশের দিকটিও নজরে এসছে বিশ্ব নেতাদের যারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেছেন দৃষ্টান্তেন রাজধানীতে তৃতীয় দিনের মতো চলছে বারো থেকে সতেরো বছরের শিক্ষার্থীদের করোনার টিকাদান কর্মসূচি প্রতিদিন আটটি কেন্দ্রে টিকা দেওয়া হচ্ছে প্রতিটি কেন্দ্রে পাঁচ হাজার করে মোট চার চল্লিশ হাজার শিক্ষার্থীকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকায় জন্ম সনদ দিয়ে টিকা নিবন্ধন করা হচ্ছে দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানীর মালিবাগ সাউথ পয়েন্ট স্কুলে আছেন আমাদের সহকর্মী সফিউল আলম সুজন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সুজনের কাছে সুজন টিকাদান কর্মসূচি কেমন চলছে আর অভিভাবকরা কতটুকু সন্তুষ্ট কর্মসূচি সকাল নয়টা থেকে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে এখন পর্যন্ত হচ্ছে আমি এই মুহূর্তে রাজধানীর মালিবাগের সাউথ পয়েন্ট স্কুলে আছে এখানে কিন্তু সকাল থেকে এই টিকাদান কর্মসূচি হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা কিন্তু একটা উচ্ছ্বাস উল্লাসে আছে তারা সকাল থেকে বিভিন্ন আর সকালে যারা আসলে টিকাদান রেজিস্ট্রেশন করেছে টিকার জন্য তারা কিন্তু আসছে এখান থেকে যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই পয়েন্ট এই পয়েন্টে কিন্তু আসলে তাদেরকে যে রেজিস্ট্রেশন করেছে তা ঠিক আছে নিয়ে তারা কোন বুথে গিয়ে টিকা দেবে এইগুলো কিন্তু এখানে যে রোভার স্কাউট আছে বা স্কাউট আছে তারা কিন্তু সহযোগিতা করছে এবং ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার্থীদের কিন্তু এই বিভিন্ন বুথ চিনিয়ে দিচ্ছে আপনি জানেন যে যে মালিবাগ সাউথ পয়েন্ট এই পয়েন্টে কিন্তু একই সাথে স্কুলের কিন্তু টিকা দেওয়া হচ্ছে চারটা স্কুলের মধ্যে হচ্ছে বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল ঢাকা ইম্পেরিয়াল কলেজ বাড্ডা আলাতুন নেশা স্কুল অ্যান্ড কলেজ রামপুরা একরামুন নেশা গার্লস হাই স্কুল এই যে চারটি স্কুল এই চারটি স্কুলের সহ এই যে এবং আজকে যে সাউথ পয়েন্ট এই স্কুল সহ মোট এখানে মোট পাঁচটি কেন্দ্রে পাঁচটি স্কুলের টিকা দেওয়া হচ্ছে এবং সকাল থেকে আমরা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সাথে কথা বলেছি তারা কিন্তু বলছে যে দীর্ঘদিন তারা অপেক্ষা করেছে অপেক্ষায় ছিল যে স্কুল কলেজ খুলবে কবে একই সাথে স্কুল কলেজ খুলেছে তারপর অপেক্ষা ছিল যে তারা কোন সময় গিয়ে টিকা পাবে কারণ সবারই কিন্তু একটা ঝুঁকি আছে কিন্তু এই যে সাউথ পয়েন্ট শহর রাজধানী যে আটটি পয়েন্টে স্কুলে দেওয়া হচ্ছে টিকাগুলো তারা কিন্তু পেয়ে অনেক খুশি এবং তারা বলছে যে তারা এখন সুরক্ষা অনুভব করছে এবং শিক্ষার্থীরা বলছে তারা উচ্ছ্বসিত সামনে এসএসসি পরীক্ষা এসএসসি পরীক্ষার আগে কিন্তু তারা মনে করছে যে অনেকে এটা আমরা সুরক্ষিত হয়ে গেলাম একই সাথে অভিভাবকদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা বলেছে যে তারা সন্তানদের সুজন আপনাকে ধন্যবাদ মালিবাগ থেকে শিক্ষার্থীদের টিকাদান কর্মসূচির খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী শফিল আলম সুজন এবার যাচ্ছি অন্যান্য খবরে বজ্রপাতে প্রাণহানি ঠেকাতে আগাম সতর্কতা যন্ত্র স্থাপন করতে যাচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বজ্রপাতের অন্তত চল্লিশ মিনিট আগে সাইরেন বাজে সংকেত দেবে ইমেশিন 
তখন মানুষ নিরাপদে সরে যাওয়ার সুযোগ পাবে প্রথম পর্যায়ে বজ্রপাত প্রবণ এলাকায় 7 শতাধিক মেশিন বসানো হবে মাহবুব কবির চবনের রিপোর্ট গত আগস্টে চাপানোবাবগঞ্জে বজ্রপাতে একসাথে 17 বর যাত্রীর মৃত্যু হয় বজ্রপাতের ঝলকানিতে গত 5 বছরে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় 10000 মানুষ ফিনল্যান্ডের গবেষণা সংস্থা ভাইসালার বলছে বাংলাদেশে প্রতি বছর 20 লাখের মতো বজ্রমেঘ ভূমিতে আঘাত করে এই দুর্যোগের পূর্বাভাস পেতে প্রযুক্তির ব্যবহার করছে অনেক দেশ ওকে লেটস গো ভারতের উড়িষ্যায় এর মাধ্যমে প্রাণহানি কমানো গেছে বাংলাদেশেও এই যন্ত্র বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এতে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম যদি এখানে বাংলাদেশে ইনস্টল করা যায় একটা সিস্টেম যদি এখানে জেনারেট করা যায় তাহলে যেটা হবে যে মানুষ এটা একটা সাইরেন তৈরি হবে হ্যাঁ তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট আগে পাঁচ কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে ওই সাইরেনটা বাঁচবে এবং ওই ওখানকার যত মানুষ আছে ওই সাইরেনটা শুনতে পাবে এবং শোনার পরে তার কাছাকাছি যদি বাড়ি হয় তাহলে সে বাড়িতে চলে যাবে যদি সে মাঠে কাজ করে তখন কাছাকাছি যদি কোনো শেল্টার না থাকে সেটার জন্য আমরা শেল্টার তৈরি করার প্ল্যান নিচ্ছি প্রথম ধাপে হাওড় অঞ্চল সহ বজ্রপাত প্রবণ তেইশ জেলার খোলা মাঠে এসব যন্ত্র বসানো হবে একই সাথে তৈরি করা হবে বজ্রপাত নিরোধক আশ্রয় কেন্দ্র যেখানে আমাদের মৃত্যু হয়েছে গত দশ বছরে সেই ডেটাগুলো দেখে যেখানে যেখানে বেশি আমরা লক্ষ্য করছি সেখান থেকে শুরু করব আস্তে আস্তে বিশেষ করে হাওর বাওর যেখানে আমাদের কৃষক ভাইরা কাজ করেন এই সমস্ত এলাকা আমরা প্রথম প্রায়োরিটি দিয়ে পরে পুরো দেশটায় আমরা এটার এই প্রকল্পের আওতায় আনার জন্য পরিকল্পনা করেছে এই প্রকল্পের অধীনে আমরা বড় বড় হাওয়ার বাওয়ারে বিশেষ করে ছোটো ছোটো সাউনির মতো করতে চাই সেটা শেল্টারও বলতে পারি বা সাউনি করতে পারি কনক্রিটে যাতে মানুষ সেখানে তাদের প্রাণী সম্পদ নিয়ে দাঁড়াতে পারে এবং যাতে করে তাদের জীবনটা সেফ হয় বজ্রপাতের পূর্বাভাসের সাথে পরিচিত করতে এসব এলাকায় জনসচেতনতাও চালানো হবে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা সিরাজগঞ্জ ছয় আসনের উপনির্বাচনে বেসরকারিভাবে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী মেরিনা জাহান কবিতা তিনি পেয়েছেন এক লাখ দশ হাজার পাঁচশো আশি ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির মোক্তার হোসেন পান মাত্র পাঁচশো পঁয়ত্রিশ ভোট মঙ্গলবার রাতে রিটার্নিং অফিসার ফরিদুল ইসলাম এই ফলাফল ঘোষণা করেন গত দোসরা সেপ্টেম্বর করোনা আক্রান্ত হয়ে ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য হাসিবুর রহমান স্বপনের মৃত্যুতে শূন্য হয় এই আসনটি জামালপুরে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দুই চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় অন্তত আটজন আহত হয়েছে এ সময় বেশ কয়েকটি দোকান ভাঙচুর করা হয় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কেন্দুয়া ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী শেখ মাহবুবুর রহমান মঞ্জু ও বিদ্রোহী চেয়ারম্যান প্রার্থী সাইফুল ইসলাম খান সোহেল নিজেদের প্রতীক নিয়ে মিছিল বের করেন দুপক্ষ মিছিল নিয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয় খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সহিংসতার ঘটনায় নির্বাচন কমিশন বিব্রত বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হোতা মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনে জরুরি সভা শেষে এ ব্যাপারে উদ্বেগ জানিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ জানান তিনি মাঠ পর্যায়ে সহনশীলতা তৈরি না হলে বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব বলে মনে করেন সিএসএ অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে সেটা আমরা একটু বিব্রত এবং আমাদের মধ্যে উদ্বিগ্নতা আছে সেটা নিরসনের জন্য কমিশনারদের সাথে আরও বিস্তারিত আলোচনা করে মাঠ পর্যায়ে যারা এর সাথে জড়িত থাকবেন তাদেরকে যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করব যদি মাঠ পর্যায়ের সহিংসল সহনশীলতা না থাকে তাহলে তো এই নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না আমরা বারবার বলি নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে প্রতিযোগিতামূলক হবে কিন্তু প্রতিহিংসামূলক হবে না স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয়ভাবে অংশ নিচ্ছে না বিএনপি তবে কেউ স্বতন্ত্র অংশ নিলে বাধা নেই বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মঙ্গলবার ঠাকুরগাঁয়ে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে তিনি একথা জানান বর্তমান সরকারের হাতে নির্বাচন ব্যবস্থা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে মন্তব্য করে দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিরোধিতা করেন মির্জা ফখরুল দলীয় মার্কা দিয়ে নির্বাচন করতে গেলে গ্রামীণ যে রাজনীতি গ্রামীণ যে সমাজ এটা পুরোপুরিভাবে বিভক্ত হয়ে যায় এবং সেখানে চয়েসটা খুব সীমাবদ্ধ হয়ে যায় মানুষের 
সেই কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচন দলীয় পর্যায়ে আমরা করব না মালকা দিয়ে করবো না আর তবে যদি কেউ করতে চায় কেউ আমাদের দল করে বা অন্য কোথাও আছে সেখানে আমাদের কোনো বাধা থাকবে না এবার টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাঁচা মরার ম্যাচে রাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে ভারত সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের সেমিফাইনালের ভাগ্য এখন আর নিজেদের হাতে নেই জয়ের সাথে তাদের তাকিয়ে থাকতে হবে প্রতিপক্ষ দলগুলোর ফলাফলের দিকেও আর হারলে আজই বিদায় নিশ্চিত হয়ে যাবে বিরাট কোহলির দলের তবে রান রেটে সব দলের চেয়ে এগিয়ে থাকা আফগানদের সুযোগ আছে সেমিফাইনালের সম্ভাবনা টিকিয়ে রাখার এই ম্যাচ জিতলে ছয় পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুই নম্বরে থাকবে মোহাম্মদ নবীর দল আবুধাবিতে রাত আটটায় শুরু হবে ম্যাচটি এর আগে দিনের অন্য ম্যাচে বিকেল চারটায় নিউজিল্যান্ড লড়বে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে নামিবিয়াকে পঁয়তাল্লিশ রানে হারিয়ে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে উঠেছে পাকিস্তান দুবাইয়ে পাকিস্তানের দেয়া একশো নব্বই রানের টার্গেটে খেলতে নেমে দশ ওভারে দুই উইকেটে সাত সত্তর রান তুলে জবাবটা ভালোই দিচ্ছিল নামিবিয়া তবে পাক বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে পাঁচ উইকেটে একশো চুয়াল্লিশ রান করে তারা এর আগে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে অধিনায়ক বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিয়াজ রিজওয়ানের একশো তেরো রানের উদ্বোধনী জুটিতে দুর্দান্ত সূচনা পায় পাকিস্তান বাবর সত্তর রানে আউট হলে উনআশি রানে অপরাজিত থাকেন রিজওয়ান এছাড়া মোহাম্মদ হাফিজের ষোলো বলে বত্রিশ রানের ঝোড়ো দুই উইকেটে একশো উননব্বই রান তোলে পাকিস্তান এতে টানা চার জয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই বিশ্বকাপের শেষ চারে পা রাখে ইমরান খানের উত্তরসূরিরা দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ছয় উইকেটে হেরে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নিচ্ছে বাংলাদেশ মঙ্গলবার দুবাইয়ে টাইগারদের দেয়া পঁচাশি রানের টার্গেটে খেলতে নেবে উনচল্লিশ বল হাতে রেখেই চার উইকেটে ছিয়াশি রান তুলে জয় নিশ্চিত করে দক্ষিণ আফ্রিকা এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ব্যাটিং ব্যর্থতায় চৌরাশি রানেই গুটে যায় মাহমুদুল্লা রিয়াদের দল সচিবালয় থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল গায়েবের ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক স্বপন মঙ্গলবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি একথা জানান ঘটনাটি অনাকাঙ্ক্ষিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত দাবি করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন এখন রোগীদের বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা কমেছে বিষয়ে যেটা ঘটেছে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং আমরাও ক্ষুব্ধ এ বিষয়ে যা যা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সেটা আমরা নিয়েছি আইনি ব্যবস্থা নেওয়া নেওয়া হয়েছে এবং পুলিশ এই বিষয়ে তদন্ত করছে এখন তদন্ত করে যা আমরা যা যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেটা আমরা ইনশাল্লাহ নেব এবার জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর ডাইনোকিউবকে হারিয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলো সম্ভাবনা টিকে রেখেছে বার্সেলোনা এছাড়া বড় জয় পেয়েছে বার্ন মিউনিক আর জুভেন্তাস মালমোর বিপক্ষে একমাত্র গোল জিতেছে চেলসি তবে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর জোড়া গোলে আটলান্টার বিপক্ষে হারিয়ে দিয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এস এম আশরাফের রিপোর্ট কোচ ওলেগানার শৈলশায়ারকে আরও একবার বাঁচালেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো নব্বই মিনিট পর্যন্ত দুই এক গোলে পিছিয়ে থাকা রেড ডেভিলদের ত্রাতার ভূমিকায় আরও একবার আবির্ভূত হলেন সিআর সেভেন আটালান্টার মাঠে শুরুর পাঁচ মিনিটে দুইবার এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড উল্টো বারো মিনিটে জোসিফ ইলিসিচের গোলে লিড নেয় ইতালিয়ান ক্লাব টিম পর্তুগিজ তারকার গোলে প্রথমার্ধে সমতায় ফেরে ইংলিশরা এরপর ডুভান জাপাতা এগিয়ে নেন পিয়ের গ্যাসপিরের দলকে তবে অন্তিম মুহূর্তে গোল করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা জানান দিলেন তিনি যতক্ষণ মাঠে থাকেন আশা হারাতে নেই অন্যদিকে এ মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর আশা প্রায় শেষই হতে বসেছিল বার্সেলোনার ছেষট্টি ভাগ বল দখল রেখো উনসত্তর মিনিট পর্যন্ত গোলের দেখা পায়নি কাতালানরা অবশেষে আনসু ফাতি রক্ষা করলে নিজেদের শেষ তিন ম্যাচে জয়হীন বার্সেলোনাকে তাতে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে সার্জি বার্জুয়ানের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিষেকটা হল রঙিন ছয় পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দুইয়ে উঠল লিউরেল মেসির সাবেক ক্লাব 
ग्रुप एच एर मैचे सुइडिश क्लाब मालमोर विपक्षे बर्तमान चैम्पियन चेलसी के छप्पन्न मिनिटे जयसूची गोलटी एने दें हाकिम जी एच अन्दिगे दिवालार जोरा गोरे जेनिस सेंट पीटार्सबुर्गर विपक्षे जुभेंटास जय पे चार दुई व्यवधने और रबार्ट लेभान दुबस्कर हैट्रिके बेनफिका के पांच दुई गोले विध्वस्त कर शेष कर आगे विवल संबाद शुरोनम पालित तो हम जेल हत्या दिवस कुशीलब्धर मुखोश उन्मोचने तदंत तो कमिशन नहीं क्या शुरू चिंता चलते जानदुल क बांगलेशे अस्त्र और सामरिक सरंजाम रप्तानी बाढ़ाते चाय जुक्तरज्य बरिस जनसनर साथ शेख हसनार स বজ্রপাতে প্রাণহানি ঠেকাতে আগাম সতর্কতা যন্ত্র স্থাপনের উদ্যোগ প্রথম পর্যায়ে বসানো হবে সাত শতাধিক মেশিন এবং আবুধাবিতে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাঁচা মরার ম্যাচে রাতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে ভারত दर्शक परवर्ती संबाद देखार आमंत्रण जी एख कार मत शेष करना भैरस के निजे के सुरक्षित रखते मास्क पर और बार बार हाथ परिष्कार कर एटीएन बांगलार संबाद यूट्यूबे देखते ब्राउज करूट्यूब स्लैश एटीएन बांगला निज़ धन्यवाद सबा के